introductio. Naturam idest illam qua mundum Deus condidit et gubernat divina artem, eat nus imitatur ars humana ut possit inter alia producre artificiala animal. Quenim vita nihil aliud sit quam artum motus, cuius principium est internum, in parte aliqua corporis principali, quid obstat quominus dicamus automata omnia, sive machinas omnes, quae ab elastris, rotulisque intus dispositis motum abent, ut horologia in se ipsis, habere etiam artificialem vitam, quid est cor nisi elastrum, quid nervi nisi cordae, quid articuli nisi totidem rotulae, motum, qualem voluit artifex, toti corpori impertientes. Neque animal tantum imitatur ars, sed etiam nobilissimum animalium hominem. Magnus ille leviat han, quae civitas appellatur, opificium artis est et homo artificialis, quam quam homine naturali, propter cuius protectionem et salutem ex cogitatus est, et mole et robore multo maior. In quo, is qui summam abet potestatem pro anima est, corpus totum vivificante et moente, magistratus et praefecti artificiales artus, praemia et poinae summae potestati appensae, et a quibus membrad sum quod quopus perficiendum incitantur, nervi sunt, qui idem faciunt in corpore naturali. Tiwitiae singularium hominum sunt pro robore, salus populi pro negotio, Consiliari, per quos ea quae cognitu necessaria illi sunt suggeruntur, pro memoria sunt. Aequitas legesque pro artificiali ratione. Concordia sanitas est, seditio morbus, bellum qui vile mors. Postremo pacta, quibus partes corporis huius politici conglutinantur, imitantur divinum illuduerbum fiat, sive faciamus hominem, a Deo pro latum in principio, cum creare et mundum. Hominis huius artificialis naturam describens, considerabo primum materiam eius et artificem, id est hominem. Secundum, quomodo et quibus pactis factus est, quae iura, quae potestas sive auctoritas eius est, et in quo residet potestas summa. Tertium, quid est civitas Christiana, quartum, quid est regnum tenebrarum. Quod ad primu attinet, per multi sunt, qui sapientiam dicunt, non legendo libros, sed legendo homines acquiri, et sententiae huic consequenter illi, qui sapientiae suae nullum aliud specimen pro ferre possunt. Valde sibim et ipsis tunc placent, cum quantum pro fecerint inspiciendo, censuris in proximos contra caritatem pate fecerint. Extatautem praeceptum aliud antiquius, per quod in telegra possent si vellent homines alios rectius legra, nempe nos que te ipsum. Quod praeceptum non ita in telegendumst ut non nulli putant, quasi aut potentiorum erga vulgus fastui barbarico, aut humilium erga potentiores procacitati inquivili indulgeret, sedut doceamur cogitationes passionesque hominum divorsorum, adio similes inter se esse, ut qui cumque in se ipsum inspexerit, considera vitque quid faciat ipse, et qua re, quando cogitat, opi natur, ratio qui natur sperat timet et cetera, idem simul leget intellegetque cogitationes passionesque aliorum omnium hominum a similibus causis orientes. Similes in quam passiones, non similia passionum objecta, quae a constitutione et educatione hominum singularium ita variantur et abscondunctur, ut corgium suorum caracteres simulatione, dissimulatione, falsisque opinionibus scribillati et confusi, soli scrutatori corgium sint legibiles. 
quam quam autem consilia hominum cognoscere aliquando possumus per ea quae faciunt, difficile tamen est sine comparatione cum consilis propris, et sine distintione circumstantiarum, quae effectu singulos mutar solent. Tanquam si quis ignoto caractere, legre temptaret sine scriptoris au praveto. Errabit ergo aut simplicitate, aut suspicion nimia, protis qui legit vir probus est vel improbus. Verum incognoscendis hominibus singularibus, ut peritissimus sit quis, solos cognoscet eos quibuscum vivit familiariter, qui pauci sunt. Atis qui gentem aliquam universam recturus est, ex se ipso cognoscre debet non huncet illum hominem, sed humanum genus. Quod et si factu difficile est, difficilius quam addiscre noam linguam aut scientiam quam libet acquirere, si tamen ea quae ego de hac re explorata abeo recto ordine et perspicue explicavoro, minuetur difficultas alis, quibus solus incumbet labor examinandi am ea quae dico ipsorum cogitationibus congruant. Namarum rerum alia non est demonstratio.